সুপ্রিয় এইস এস শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমি নাহিদ হাসান মুন্না ইংলিশে প্লাস বইয়ের লেখক বলছি আমি তোমাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে তোমাদের এইস এস ইংরেজি প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র এই দুইটা বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তাই করা লাগবে না ইনফ্যাক্ট বাংলা ইংরেজি আইসিএল এই তিনটা বিষয় নিয়েই কোনো চিন্তা করা লাগবে না জাস্ট তোমরা নাহিদ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলে চলে আসবে ইউটিউবে এখানে কিন্তু অলরেডি বাংলা প্রথম দ্বিতীয় শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবং ইংরেজি চলছে চলমান এটাও শেষ হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই তোমরা জাস্ট আমাদের সাথেই থাকো এই নাহিদ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলে আসলে এখানে একটা প্লে লিস্ট দেখতে পারবে এই সি সি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ইংলিশে প্লাস এই প্লে লিস্টে আমরা এই কোর্সের প্রত্যেকটা ক্লাস সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি আমরা আজকে আলোচনা করব রাইট ফর্ম অফ ফার্ম এই ক্লাসটা একটু বড় হবে কারণ আমি কোনো পড়াশোনা গ্যাপ করে পড়াতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি না যে শর্টকাট ওয়েটে তোমাদেরকে শেষ করে দেওয়া আমি চাচ্ছি তোমাদেরকে একদম পরিপূর্ণভাবে শেখাতে এই জন্য ক্লাসটা বড় হতে পারে ইনফ্যাক্ট হতে পারে এই ক্লাসটা দুইটা পার্টও হয়ে যেতে পারে যেটাই হোক না কেন আমি যেভাবে ক্লাস নেই না কেন সেটা তোমাদের ভালোর জন্যই ক্লাস নিব যদি লম্বাও হয় তাও কষ্ট করে ক্লাসটা করিও আজকের ক্লাসটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার এইস এস সির শুধু ওই যে পাঁচ মার্ক বা দশ মার্ক পেতেই শুধু সাহায্য করবে না এটা তোমার ইংরেজি ভিত্তিটাকে একদম শক্ত করে দিবে এই রুলসগুলো তোমার পরবর্তীতে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষা কিংবা চাকরি পরীক্ষায়ও অনেক জায়গায় কাজে লাগবে এত এত জায়গায় কাজে লাগবে যে বলে বোঝানো যাবে না তো প্রত্যেকটা রুল খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে প্রথম রুলটা আমরা জানবো একটা মজার প্রশ্নের মাধ্যমে যে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে পানি আগে নাকি বোন আগে পানি আগে নাকি বোন আগে বলো তো মানে বিষয়টা আসলে ওই রকম না পানি ওয়াটার সিস্টার না পানি হচ্ছে পি এ এন আই আর বোন হচ্ছে বিও এন পি এ এন আই আর বিও এন এখন পানি আগে না বোন আগে ডেফিনেটলি তোমাদের যাদের রয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তো মামা তো ফুফাতো খালাতো বোন তাদের ক্ষেত্রে বোন আগে হতেই পারে কারণ চলছে কিছু একটা বাট অ্যাকচুয়ালি পানি আগে হ্যাঁ পানির অপর নাম জীবন তুমি না আগে বাঁচবা পানি খেয়ে না বাঁচবা তারপর না তুমি চাচাতো মামাতো বোনকে পটাবা তাই না তো পানি কিন্তু আগে মাথা রাখতে হবে পানি কিন্তু আগে ঠিক আছে সো পানি মানে হচ্ছে পিতে প্রিপোজিশন এতে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই অ্যাকোম্পানিড উইথ টুগেদার উইথ এই এতে হচ্ছে এগুলো আর এনতে হচ্ছে অ্যান্ড নট বাট নট আর আইতে হচ্ছে ইনক্লুডিং টু ইনক্লুডিং টু তো এই পানি যেহেতু আগে তো এই পিতে যা এতে যা এগুলো যা যা পড়াইলাম এই যে প্রিপোজিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পানি বাই অ্যাকোম্পানি উইথ টুগেদার উইথ অ্যান্ড নট বাট নট ইনক্লুডিং টু এদের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে এটা এটা মাথা রাখতে হবে যে এদের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে পানি যেহেতু আগে তাহলে পানির আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে আর বোন যেহেতু পরে তাহলে বোনের পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে বোনতে হচ্ছে বাটল সোপ অথবা বাট ওতে হচ্ছে অর এনতে হচ্ছে নর তাহলে এদের পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে তাহলে পানির আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে আর বোনের পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে যেমন দেখো হি অ্যালং উইথ হিস গার্ল ফ্রেন্ডস হ্যাঁ তা সে কিন্তু হ্যাঁ প্লে বয় অনেকগুলো গার্ল ফ্রেন্ডস রয়েছে তার ফ্রেন্ড না ফ্রেন্ডস সো হি অ্যালং উইথ হিস গার্ল ফ্রেন্ডস এখন হ্যাভ হবে নাকি হ্যাজ হবে জয়েন্ট দ্য পার্টি ও পরে বাপ অনেকগুলো গার্ল ফ্রেন্ড নিয়ে পার্টিতে জয়েন করছে এখন সচরাচর যেটা মনে করবে যে প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল ভার্ব হ্যাভ হবে এটাই সবাই চিন্তা করবে কিন্তু এখানে রয়েছে অ্যালং উইথ অ্যালং উইথের এটা আসছে এ থেকে পানির এ থেকে আর আমি বলছি পানির আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে তো আগের সাবজেক্টটা ছিল হি আর হিটা আছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হি এর জন্য হয় সিঙ্গুলার ভার্ব হ্যাজ সো এখানে ভার্বটা হবে হি এর জন্য নট হিজ গার্ল ফ্রেন্ডস টাইপ এই এদের জন্য হবে না ওকে তারপরে দেখো আইদার হি অর হিজ ফ্রেন্ডস এখানে রয়েছে অর বোন বিও ওতে ছিল অর অরের পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে তো এখানে অরের পরের সাবজেক্ট ছিল হিজ ফ্রেন্ডস হিজ ফ্রেন্ডসটা হচ্ছে প্লুরাল এখন এই প্লুরালটার জন্য প্লুরাল ভার্ব লাগবে ওয়্যার হ্যাঁ এখানে আবার উল্টাপাল্টা চিন্তা করে হি এর জন্য ওয়াজ দিও না সো বুঝতে হবে কিসের জন্য কি সাবজেক্ট আমি গ্রহণ করব এখন এটাও যদি না জানো যে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট প্লুরাল সাবজেক্ট কোনটা এটা তাহলে তোমাদের টেন্স ক্লাসটা তোমরা মিস করেছো ওই শুরুর ক্লাসটা আমি বলেছি যারা টেন্স ক্লাস করে নাই তাদের একদম শেষ টেন্স টপিকটা যে পড়ে নাই তাদের ভিত্তি একদম নড়বড়ে যত সামনে যাব সমস্যা হবে 
এখন মনে রাখতে হবে টোন টিও এনি টোন টোনের পরে নাউন প্লুরাল ভার্ভ সিঙ্গুলার টোনের পরে নাউন প্লুরাল ভার্ভ সিঙ্গুলার টি তে হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ও তে হচ্ছে ওয়ান অফ এন তে হচ্ছে নাইদার অফ ই তে হচ্ছে আইদার অফ ইচ অফ দ্য নাম্বার অফ ওয়ান অফ নাইদার অফ আইদার অফ ইচ অফ এদের পরে নাউন প্লুরাল ভার্ভ সিঙ্গুলার নাউন প্লুরাল ভার্ভ সিঙ্গুলার তো মনে রাখতে হবে ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট নাকি স্টুডেন্টস গেটস নাকি গেট হাইয়েস্ট মার্ক ইন দ্য এভরি এক্সাম তো এখানে টোনের ও ছিল টোনের পরে নাউন প্লুরাল লাগবে তাহলে স্টুডেন্টস ভার্বটা লাগবে সিঙ্গুলার তাহলে নিব গেটস কারণ নাউনের সঙ্গে এস থাকলে হয় প্লুরাল ভার্বের সঙ্গে এস থাকলে হয় সিঙ্গুলার নাউনের সঙ্গে এস থাকলে হয় প্লুরাল ভার্বের সঙ্গে এস থাকলে হয় হ্যাঁ সিঙ্গুলার এখন দেখো ওয়ান অফ দ্য বয় নাকি বয়েস হু ইজ নাকি আর স্ট্যান্ডিং অন দ্য রোড ইজ নাকি আর মাই ব্রাদার এখন টোনের ওতে ছিল ওয়ান অফ দ্য এখানে টোনের পরে নাউন প্লুরাল ঠিক আছে বুঝলাম নাউনটা প্লুরাল নিব বয়েস কিন্তু এরপরে একটা রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন এখন টোনের পরে নাউন প্লুরাল ঠিক আছে ভার্বটা যে সিঙ্গুলার হবে সেটা এইটা না ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে এইটা হ্যাঁ কিন্তু এখানে রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন আর রিলেটিভ প্রোনাউন তার পূর্বের সাবজেক্টকে গ্রহণ করে রিলেটিভ প্রোনাউন তার পূর্বের সাবজেক্টকে গ্রহণ করে এখন পূর্বের সাবজেক্ট হচ্ছে আমার বয়েস বয়েসটা হচ্ছে প্লুরাল এই জন্য আমার ভার্ব লাগবে প্লুরাল আর নিব আর এরপরে টোনের পরে নান প্লুরাল নিয়েছি এখন ভার্ভ সিঙ্গুলার তুমি নিতে পারো ইজ মাই ব্রাদার এখানে মানে সব কিছু নিয়ম কারণ দিয়ে না পড়ে একটু তুমি ফিল করো ইংরেজিটাকে অনেক সময় ফিল করলে অনেক সহজ হয়ে যায় ওয়ান অফ দ্য বয়েস এর মানে হচ্ছে অনেকগুলো বয়েসের মধ্য থেকে একজন এখন ওই অনেকগুলো বয়েস যারা দাঁড়িয়ে ছিল কোথায় রোডে তার মানে রোডে অনেকগুলো বয়েস দাঁড়িয়ে ছিল তার মধ্যে থেকে ওয়ান একজন হচ্ছে আমার ভাই তো এখানে রোডে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলা বয়েস এই জন্য অনেকগুলা বয়েস আর অনেকগুলা বয়েস দাঁড়িয়ে থাকলে অবশ্যই আর হবে তার মধ্যে থেকে সবাই তো আমার ভাই না একজন ভাই তাহলে ইজ হবে তো বিষয়টা ফিল করতে হবে হ্যাঁ এখন দেখো এ নাম্বার অফ গার্ল নাকি গার্লস এখন তোমরা বলতে পারো টোনে পরে নাউন প্লুরাল হ্যাঁ গার্লস নেই ভার্ভ সিঙ্গুলার ওয়াস নেই কিন্তু বাবা একটা জিনিস কি ভুলে গেছো আমি কি তোমাকে পড়াইছি টোনের টিতে এ নাম্বার অফ নো আমি তোমাকে পড়াইছিলাম দা নাম্বার অফ সো টোনের টিতে ছিল দা নাম্বার অফ সো দা নাম্বার অফ হইলে তখন তুমি নাউন প্লুরাল ভার্ভ সিঙ্গুলার দিতে পারতা কিন্তু এখানে তো আমার দা নাম্বার অফ নাই এখানে আছে এ নাম্বার অফ আর এ নাম্বার অফ হলে নাউনো প্লুরাল ভার্ভ প্লুরাল নাউনো প্লুরাল ভার্ভ প্লুরাল তাহলে গার্লস আর এখানে লাগবে ওয়ার ঠিক আছে তারপরে দেখো মুভি বা চলচ্চিত্রের নাম বোঝালে সিঙ্গুলার ভার্ভ ইউজ করতে হবে অ্যারাবিয়ার নাইটস এর মানে হচ্ছে অনেকগুলো রাত না এটা একটা মুভির নাম তাহলে অ্যান্সার হবে এখানে ইস থ্রি ইডিয়টস মানে তিনটা ইডিয়ট না এটা একটা মুভির নাম তখন হবে ইস হ্যাঁ কালেকটিভ নাউন দ্বারা ভিন্ন ধারণা বা মতামত বোঝালে প্লুরাল ভার্ভ হয় আর একই ধারণা বা মতামত বোঝালে ভার্ভটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় বিষয়টা বুঝায় বলি যে দ্য জুরি ওয়াজ নাকি ওয়ার ডিভাইডেড ইন দেয়ার ওপিনিয়ন কি হয়ে গেছে ডিভাইডেড হয়ে গেছে তাদের মতামতটা কি হয়েছে ভিন্ন হয়ে গেছে তার মানে ওর একটা মতামত ওর একটা মতামত ওর একটা মতামত মানে অনেকগুলো মতামত তাহলে অনেকগুলো মতামত হলে কি হয়ে যায় প্লুরাল হয়ে যায় ওয়ার ওয়ার হয়ে যায় হ্যাঁ এখন দেখো দ্য কমিটি হ্যাভ অথবা হ্যাজ রিস্ট ডিসিশন কমিটি কি করছে একটা ডিসিশনে পৌঁছায় গেছে কয়টা ডিসিশনে একটা ডিসিশনে আর একটা ডিসিশন মানে কি সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার হলে কি হয় হ্যাজ হয় হ্যাজ এখন আসো অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন মানে ভগ্নাংশ হ্যাঁ এটা হলে কি হবে এটা তোমরা দেখবা যে এক এক জায়গায় এক এক রকম তোমাদের মাথাটা জাস্ট আউলাই ফেলবে হ্যাঁ পড়বা একটা নিয়ম পড়বা একটা প্র্যাকটিসে গিয়ে দেখবো আর একটা তো তোমাদের মাথাটা যেন আউলাই না যায় এই জন্য তোমাদের নাহিদ ভাই আজকে এই জিনিসটা একদম খোলাসা করে দিবে মনে রাখবে ওয়ান বাই সামথিং ওয়ান বাই সামথিং ওয়ান বাই সামথিং মানে কি যেমন হচ্ছে এরকম ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই সিক্স এটাকে বলো ওয়ান বাই সামথিং আচ্ছা বাবা ওয়ান বাই থ্রি মানে কি উপরে ওয়ান নিচে থ্রি এটাকে ইংলিশে ইংলিশে কি বলে ওয়ান থার্ড বলে ওয়ান ফোর্থ বলে ওয়ান ফিফথ বলে তাই নাকি 
এই রকম হলে আমি ওই জিনিসটাকে বলছি ওয়ান বাই সামথিং হলে সেই যে সামথিংটা হ্যাঁ তার মানে যে ওয়ানের পরে যে থার্ডটা রয়েছে এই থার্ড নাকি থার্ডস সেইটার কথা আমি বলতেছি ওয়ান থার্ড নাকি থার্ড সেইটার কথা আমি বলতেছি হ্যাঁ বোঝো ভালো করে সেই যে সামথিংটা সিঙ্গুলারই হবে এবং নাউনটা সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে আবার নাউন প্লুরাল হলে ভার্বও প্লুরাল হবে তার মানে ওয়ানের পরে সব সময় এখানে থার্ড হবে ফোর্থ হবে থার্ডস ফোর্থস এরকম হবে না এখন নাউনটা যদি হয় সিঙ্গুলার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার নাউনটা যদি হয় প্লুরাল ভার্বটা হবে প্লুরাল তাহলে বিষয়টা হচ্ছে ওয়ান থার্ড এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে পড়ানোর প্রয়োজন ছিল না কারণ এই জায়গায় কখনো এই সিসিতে প্রশ্ন করে না প্রশ্ন করে এই জায়গায় কিন্তু এটা শিখাই দিলাম কেন কারণ ইন ফিউচারে তোমার তো আরও বড় হবে যখন জব পরীক্ষা দিবা ভার্সিটি পরীক্ষা দিবা তখন এই জায়গাটাও প্রশ্নটা করতে পারে যেখানে থার্ডস হবে নাকি থার্ড হবে এই জন্য আগে থেকে বলে দিলাম এখন এখানে ওয়াটার টাচ আনকাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য সিঙ্গুলার ভার ব্যবহৃত হয় ইস ওয়ান থার্ড অব দ্য ওয়াটার ইস পিওর ইন দিস পন্ড ওকে ওয়ান থার্ড অব দ্য স্টুডেন্টস এখানে নাউনটা প্লুরাল তাহলে ভার্বটাও লাগবে প্লুরাল এখন প্লুরাল ভার্ব হচ্ছে হ্যাপ অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাপ এখন আসো এখন কিন্তু ওয়ান থার্ড নাই এখন হচ্ছে টু থার্ডস এখন কি টু থার্ডস তাহলে এখন আমরা পরের নিয়মে চলে যাই যদি কখনো ফ্রাকশনটা এরকম হয় টু থ্রি ফোর সামথিং ডট 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 দিয়েছে তার মানে একের থেকে বেশি যেগুলো এই টু থ্রি ফোর বাই সামথিং হলে সেই সামথিংটা কিন্তু প্লুরাল হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তার মানে টু এর পরে থার্ড দেওয়া যাবে না কি দিতে হবে থার্ডস দিতে হবে থার্ডস ওকে এই জিনিসটা মানে অনেকে ভুল করে যখন টু থ্রি ফোর বাই সামথিং হবে তখন সেটা হবে টু থার্ডস যেমন টু থার্ডস অফ ইজ অ্যান্সার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বি ভার্ভ দিতে বলছে তার মানে এম ইজ আর ওয়াস ওয়ার এগুলো দিতে বলছে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে প্লুরাল ভার্ভ আর হবে কি হবে আর হবে যদি এখানে ইজ অথবা আর থাকতো তাহলে আমি কোনটা চুজ করতাম আর চুজ করতাম তবে এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার্স হওয়া উচিত ছিল ওকে আর এখানে অ্যান্সার্স হওয়া উচিত ছিল ওকে আমরা চলে যাই রুল নম্বর সেভেনে এনি এনি ওয়ান এনি বডি এভরি ওয়ান এভরি বডি এভরিথিং নো ওয়ান নাথিং নো বডি সাম ওয়ান সাম বডি সামথিং হোয়াট হোয়ার এভার উইস এভার হু এভার এইগুলো এইগুলো যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর পরবর্তী যে ভার্বটা সেটা কিন্তু সিঙ্গুলার হবে নো বডি বিলিভস এ লায়ার সো এখানে বিলিভ হবে না বিলিভস হবে কারণ আমি বলছি ভার্বের সঙ্গে যুক্ত হলে সেটা হয় সিঙ্গুলার সো নো বডির সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব সামথিংয়ের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব এখন আসো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম এটা 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 আসলে তোমাদের এই সিসি কেন তোমাদের এডমিশন জব সবখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসো আমরা খুব সহজভাবে শিখি আমার কাজই হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে সহজভাবে শেখানো হ্যাঁ আমি বাংলা শেখাইছি স্টুডেন্টদেরকে সহজভাবে এখন ইংরেজি শেখাচ্ছি আইসিটি শেখাচ্ছি সব সহজভাবে আমার নাহিদ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটা আসলে ভিজিট করলেই দেখতে পারবে শিক্ষার্থীরা মানে এত সহজে শিখতে পারবে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে নাহিদ ভাই নিজেই নিজের প্রশংসা করছে আমি তোমাদেরকে জানানোর জন্য বলছি কারণ আমাদের এখানে আমার এখানে নতুন নতুন ভিজিটর আসে নতুন নতুন স্টুডেন্টস আসে নিয়মিত তাদেরকে আমি জানাচ্ছি যে আমার নাহিদ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটা সব সময় শিক্ষার্থীদেরকে সহজে শেখায় তোমরা দেখতে পারো এই ক্লাস ছাড়াও আমি বাংলা বাই সিটি যেগুলো পড়িয়েছি সব খুবই সহজ ভাষা আমি পড়িয়েছি তো তোমরা ফলো করতে পারো আমার নাহিদ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটা দেখো এই জিনিসটা অনেকে খুব কঠিনভাবে বোঝায় আমি তোমাদেরকে সহজভাবে বোঝাচ্ছি টু থ্রি ওয়ান আর ওয়ান টু থ্রি টু থ্রি ওয়ান আর কি ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা ভালো করে চিন্তা করে দেখো তো টু থ্রি ওয়ান এটা কি সঠিক কোনো ক্রম এটা সঠিক কোনো ক্রম না সঠিক ক্রম হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তার মানে এটা কিন্তু সোজা পথ এটা কি পথ সোজা পথ এখন তুমি চিন্তা করো তুমি যদি সোজা পথে যাও সোজা পথে যাও তাহলে সব সময় তোমাকে মানুষ কি করবে ভয় পাবে তোমাকে ভয় পাবে না উল্টো তোমাকে আরও বিভিন্ন ধরনের প্রেশারাইজ করবে তোমাকে উপরে উঠতে দিবে না তুমি সাদা সিরা হয়ে থাকলে এই যুগে টিকে থাকতে পারবে না তার মানে তোমার নেগেটিভ কিছু হয়ে যাবে তুমি যদি ভালো কিছু করতে চাও পজিটিভ কিছু যদি করতে চাও তোমাকে বাঁকা পথে যেতে হবে টু থ্রি ওয়ান পথে যেতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে বাঁকা পথ টু থ্রি ওয়ান এগেলে কি হয় পজিটিভ কিছু হয় আর সোজা পথে গেলে নেগেটিভ কিছু হয় এখন দেখো তো ইউ হি অ্যান্ড আই হ্যাঁ 
এখানে আমি যে টু থ্রি ওয়ান ওয়ান টু থ্রি এগুলো কিন্তু সংখ্যা না এই টু মানে হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন থ্রি মানে থার্ড পার্সন আর ওয়ান মানে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এখন দেখো ইউ হি অ্যান্ড আই এই ইউটা কি সেকেন্ড পার্সন হিটা কি থার্ড পার্সন আইটা কি ফার্স্ট পার্সন তাহলে টু থ্রি ওয়ান এটা কি পথ বাঁকা পথ বাঁকা পথে কি হয় ভালো কিছু হয় যেমন ইউ হি অ্যান্ড আই হ্যাভ গন দেয়ার আমরা সবাই আমরা তিনজন মিলে ওখানে গিয়েছিলাম সমস্যা কি এখানে কি কোনো নেগেটিভ কিছু হয়েছে হয়নি পজিটিভ কিছুই হয়েছে কিন্তু আই ইউ অ্যান্ড করিম আমি তুমি এবং করিম সবাই কি করছি আমরা সবাই গিল্টি হয়ে গেছি দোষী হয়ে গেছি গিল্টি কি ভালো কাজ না নেগেটিভ কাজ এই নেগেটিভ কাজটা কেন হয়েছে কারণ আই ইউ অ্যান্ড করিম কারণ সোজা পথে গিয়েছি আমরা এখন যদি এটা না জানা থাকে যে কোনটা ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তাহলে এটা জেনে নাও ভালো করে যে আমি সম্পর্কিত যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আর তুমি সম্পর্কিত যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন আর আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা থার্ড পার্সন তারা আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা থার্ড পার্সন তারা ওকে এর বেশি কিছুই পড়ানো সম্ভব না হ্যাঁ এটা অনেক ছোট লেভেলের টপিক আলোচনার বিষয় হয়ে যাচ্ছে যদি কোনো ক্লজ জিরান ফ্রেস ইনফিনিটিভ বা ভার্বাল নাউন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় তখন ভার্বটা কিন্তু সিঙ্গুলার হয় যেমন হোয়াটস সে ইজ নট ক্লিয়ার টু মি অর্থাৎ যা বলেছে সেটা আমার আমার কাছে ক্লিয়ার না এটা কিন্তু একটা ক্লজ হ্যাঁ এখন এটা দেখো ওয়াকিং ইজ গুড ইজ এ গুড এক্সারসাইজ হ্যাঁ হাঁটা হচ্ছে শরীরের জন্য ভালো ভার প্লাস আইনজি এবং নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জিরান্ট এগুলো ভার্ব সাবজেক্ট হিসেবে দিলে ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার যেমন হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি কীভাবে এক কাপ চা তৈরি করতে হয় ইজ নট নোন টু মাই ব্রাদার আমার ভাইয়ের এটা জানার জ্ঞাতার্থে নেই বা আমার ভাই সেটা জানে না সো হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি এটা হচ্ছে একটা ফ্রেইজ আর ফ্রেইজ হলে ভার্বটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় যেমন দেখো টু এরর ইজ হিউম্যান হ্যাঁ মানুষ মাত্রই ভুল করে এই টু এরর এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু প্লাস দ্য রিডিং অফ স্টোরি ইজ ইন্টারেস্টিং দ্য রিডিং অফ স্টোরি এটা হচ্ছে একটা ভার্বাল নাউন হ্যাঁ দি প্লাস ভার প্লাস আইনজি অফ এগুলো হচ্ছে ভার্বাল নাউন এখানে ভার্ব এটা ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার ওকে এখন এইগুলো জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে এগুলো যদিও বা খুব কম আসে বাট এখন কাজে না লাগলেও ভবিষ্যতে লাগতে পারে যে এগুলো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স পলিটিক্স নিউজ ক্যালোস এগুলো দেখতে অনেক অনেকটা প্লুরালের মতো না ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স পলিটিক্স শেষে একটা এস দেখে মনে হয় প্লুরাল আর প্লুরাল সাবজেক্ট হলে মনে হয় যে না প্লুরাল ভার্বটা নেই কিন্তু আসলে হবে না কারণ দেখতে প্লুরাল হলেও আসলে কিন্তু এগুলো সিঙ্গুলার হ্যাঁ এই জন্য হয় ম্যাথমেটিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার এরকম আবার রয়েছে অ্যারিস্টোক্রাসি ক্যাটাল ক্লার্গি ফোক সেন্ট্রি পিপল হ্যাঁ এগুলো আবার দেখতে অনেকটা সিঙ্গুলারের মতো কিন্তু এগুলো কিন্তু আসলে প্লুরাল যেমন ক্যাটাল ওয়ার ক্র্যাজিং ইন দ্য ফিল্ড এখানে কিন্তু দেখে মনে হতে পারে সিঙ্গুলার কিন্তু আসলে এগুলো প্লুরাল এই জন্য ভার্বটা আমরা নিব কি প্লুরাল আচ্ছা এখন আমরা দেখি এ লর অফ এরপরে সিঙ্গুলার নাউন সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেমন এ লর অফ নিউজ এখন নিউজ দেখে আবার ভাবিও না যেটা প্লুরাল এ লর অফ নিউজ এ লর অফ এর পরে সিঙ্গুলার নাউন এবং সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ আনবিলিভেবল ভার্বটাও নিয়েছি আমরা সিঙ্গুলার এখন দেখো এ লর অফের পরে যদি সিঙ্গুলার নাউন হয় তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে এ লর অফ এর পরে যদি প্লুরাল নাউন হয় তাহলে প্লুরাল ভার্ব হবে যেমন এ লর অফ নিউজ নিউজটা হচ্ছে কিন্তু সিঙ্গুলার একটু আগেই বললাম তাহলে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার কিন্তু এ লর অফ পিপল পিপলটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে ভার্বটাও লাগবে প্লুরাল ওকে নানের পরে নাউন প্লুরাল ভার্ব সিঙ্গুলার মাথায় রাখতে হবে নানের পরে নান প্লুরাল ভার্ব সিঙ্গুলার নান প্লুরাল ভার্ব সিঙ্গুলার যেমন হচ্ছে নান অফ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাজ এ কার হ্যাঁ নান অফ দ্য স্টুডেন্টস মানে একজন স্টুডেন্টসের ওই স্টুডেন্টেরও কি নেই কার নেই সো নান অফ দ্য স্টুডেন্টস নাউনটা কি নিয়েছি প্লুরাল ভার্বটা কি নিয়েছি সিঙ্গুলার আর বোধ যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ভার্বটা প্লুরাল হয়ে যাবে এটা সবাই গেস করতে পারছো কারণ বোধ মানে হচ্ছে উভয়ই ভার্বটা হবে অবশ্যই প্লুরাল দেখো খুব কি কঠিন হয়ে গেল খুব কিন্তু কঠিন নয় অনেকটাই সহজ কিন্তু ক্লাসটা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি এখনও ক্লাসটা রয়েছে অনেক লম্বা একটা ক্লাস শিখতে হবে তোমাদেরকে যদি একটা বড় একটা ক্লাসের মধ্যে দিয়ে সব শেষ করে দিতে পারি তাহলে তো তোমাদেরই লাভ হ্যাঁ একটা টপিক শেষ করার জন্য তোমাকে বারবার আসতে হবে না বারবার ক্লাস দেখতে হবে না তাই না তো নিজের উপকারের কথা ভেবে হলেও ধৈর্য ধরো কারণ এই জিনিসটা তুমি যদি প্রাইভেটে বা কোচিংয়ে শিখতে যাও তোমার কিন্তু এক সপ্তাহ চলে যাবে সেই জিনিসটা তুমি এক ঘন্টা বা একটা ক্লাসের মধ্যেই
যার বাস্তব প্রমাণ তোমরা এর আগের ক্লাসগুলো দেখেছ আর শিক্ষার্থীদেরকে বলে রাখি যে আমি কিন্তু এই ক্লাসটা নিচ্ছি আমার লেখা ইংলিশে প্লাস বই থেকে আমি এইচ এস শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটা বই লিখেছি বাংলায় প্লাস ইংলিশে প্লাস আই সিটি ম্যাজিক আলহামদুলিল্লাহ এই তিনটা বই গোটা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা অনেক ভালোবেসে গ্রহণ করেছে তিনটা বই এখন বেস্ট সেলার হিসেবে রয়েছে তিনটা বই এখন এইচ এস শিক্ষার্থীদের কাছে সবার প্রিয় বই হ্যাঁ বাংলায় প্লাস ইংলিশে প্লাস আই সিটি ম্যাজিক তোমরা চাইলে এই বইগুলো সংগ্রহ করতে পারো আমার ওয়েবসাইট নাইট টোয়েন্টি ফোর ডট কম থেকে আর সেখানে অর্ডার করতে না পারলে সেক্ষেত্রে আমাকে এই যে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে নাম্বার এখানে তোমরা নাম ঠিকানা এস এম এস করে দিতে পারো আমরা এখন চলে যাব প্র্যাকটিসে এতক্ষণ ধরে আমরা যেগুলো নিয়ম শিখলাম সেই নিয়ম থেকে প্র্যাকটিস হ্যাঁ এর বাইরে আমরা পড়বো না এর বাই এর বাইরে বলতে আমরা এর আগে ক্লাস যেগুলো করেছি টেন্স থেকে সেখান থেকে আমরা আর নিতে পারবো বা এর আগে যে ক্লাসগুলো আমরা নিয়েছি হ্যাঁ ফি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সেখান থেকে আমরা ধরতে পারবো রাইট ফর্ম পারবো কারণ এগুলো তো রিলেটেড হ্যাঁ টেন্সের যে নিয়মগুলো তোমাকে পড়াইছে ওখানেও ভার্বের সঠিক ফর্ম ব্যবহার করা শেখায়নি ওইটাও কিন্তু একটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের একটা অংশ বা তোমাকে গত ক্লাসেও কিন্তু আমি অনেক সময় পড়িয়েছি যে এটা থাকলে এটা ভার্ব হয় ভার্বের ফর্ম ওটাও কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্বের একটা অংশ সো রাইট ফর্ম অফ ভার্বে যে শুধুমাত্র আজকের ক্লাসের নিয়ম থাকবে এমন না তার পূর্বের ক্লাসের গুলোও থাকতে পারে হ্যাঁ যেমন দেখো দ্য পেশেন্ট ডাই বিফোর তো আমি তোমাকে টেন্সের ক্লাসেই পড়িয়েছি হ্যাঁ পাস্ট পার্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আমি পড়িয়েছি যে বিফোর মানে পূর্বে তাহলে পূর্বের অংশে হ্যাড যুক্ত হবে তাহলে এইখানে কী হবে হ্যাড আর হ্যাডের পরে কী হয় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় ডাইট তারপরে দেখো দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট এখানে বিফোর রয়েছে বিফোরের পূর্বের অংশে হ্যাড যুক্ত হয়েই গেছে তাহলে অপর অংশে কী হবে ভার্বের পাস্ট ফ্রম রিস্ট হয়ে যাবে আই উইস এরকম হলে কি হয় আইয়ের পরে ওয়ার হয় আই উইস আই ওয়ার এ কিং আমি 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 যদি রাজা হতাম ইউ টকস অ্যাজ ইফ অ্যাজ ইফের পরে আমি কী পড়েছি গত ক্লাসেই তো পড়াইলাম যে অ্যাজ ইফের আগে যদি ভার্বের পাস্ট ফ্রম থাকে পরবর্তীতে হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট ফ্রেস ফ্রম হবে যে ইউ হ্যাড নোন এভরিথিং তারপরে দেখো ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ট ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ট এখন ডোন্ট দেখে তো ভয় পাওয়া যাবে না এখানে দেখতে হবে কোন টেন্স রয়েছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আর প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হলে কোন কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল কন্ডিশনাল সেন্টেন্সই তো পড়েছে কত ক্লাসে তাহলে কি হবে এখানে এখানে ফার্স্ট কন্ডিশনে ইউ উইল ফেল হবে কি হবে ইউ উইল ফেল ওকে তারপরে দেখো ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আমি যদি পাখি হতাম আমি যদি কি হতাম পাখি হতাম তাহলে আইয়ের পরে কি লাগে এখানে ওয়ার রয়েছে ওয়ার ওয়াস ওয়ার কোন টেন্সে থাকে পাস টেন্সে আর এখানে ওয়াস ওয়ারটাই তো হচ্ছে মেইন ভার্ব বি ভার্ব বি ভার্বের পাস্ট ফ্রম ওয়ার আর এই জন্য এটা হচ্ছে একটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স আর এই জন্য এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল হলে আয়ের পরে কি হয় উড কুড এগুলোই তো হয় তাই না তাহলে আমি যদি পাখি হতাম আই উড ফ্লাই কি হতাম আই উড ফ্লাই হ্যাঁ উড ফ্লাই তো এই উড এটা কিন্তু কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেও আসতে পারে আবার রাইট ফর্ম ভার্বেও আসতে পারে যেখানেই আসুক তোমার কাজে লাগলেই হইল তাই না নো সুনার হ্যাড দ্য বেল রাং দ্যান উই ড্যাশ ইন্টার ক্লাসরুম এখানে নো সুনার হ্যাড রয়েছে আর আমি তো গত ক্লাসেই পড়িয়েছি নো সুনার হ্যাড দ্য বেল রাং এখানে দ্যান রয়েছে দ্যানের পরে আমরা কী দিব ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিব এন্টার দ্য ক্লাসরুম তারপরে দেখো হি ইস টু উইক এখানে টু ওয়াক হবে এটা তো গত ক্লাসে পড়িয়েছি যে টু টু মানে সে এতই যে পারে না সে এতই দুর্বল যে হাঁটতেই পারে না আর না হিত অ্যালং উইথ হিস ফ্রেন্ডস এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি অ্যালং উইথ রয়েছে আর অ্যালং উইথ হচ্ছে পানীয়ের এ হ্যাঁ আগের সাবজেক্টের যে ভার্ব হবে তার আগের সাবজেক্ট নাহিদ ছিল নাহিদ থাকলে এখানে ভার্বটা কী হবে সিঙ্গুলার হবে ইজ হবে ইজ প্রেসিডেন্ট এগুলো কি আর বলতে হয় হ্যাঁ তুমি চাইলে ওয়াজও দিতে পারো তা জুরি কী হয়েছে রিস্ট হয়ে একটা ডিসিশান একটা ডিসিশানে পৌঁছায় গেছে এখন দেখো যার জুরি কী হয়ে গেছে ডিভাইডেড হয়ে গেছে তাদের ওপিনিয়ন কী হয়েছে ডিভাইডেড হয়ে গেছে তাহলে ডিভাইডেড হয়ে গেলে কী হবে ভারটা লাগবে পুরুড়াল তাহলে এখানে দাও আর অথবা ওয়ার তাইলে তো হয়ে যাচ্ছে এখন একটা কনফিউশন একটা প্রশ্ন দেখো যেটা আমার এক প্রিভিয়াস যে এডিশন সেখানেও টাইপ মিস্টেক ছিল আর হি ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাঁ হি ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস তাহলে সে হচ্ছে অনেকগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে একজন হ্যাঁ যে হচ্ছে ভেরি ফ্রিলিয়ান্ট সেই হিসাবে কিন্তু টোনের পরে টোন ও ও টোনের পরে নাউন প্লুরাল ভার্ব সিঙ্গুলো দেওয়া যেতেই পারে হ্যাঁ যেতেই পারে না হু ইজ ফ্রিলি ভেরি ফ্রিলিয়ান্ট কিন্তু এখানে বুঝতে হবে যে এই যে হুটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রণাম আর রিলেটিভ প্রণাম
সে হচ্ছে একজন অনেকগুলো ব্রিলিয়ান্টের মধ্যে থেকে সে হচ্ছে একজন তার মানে সেখানে এখানে কি হবে আর হবে হ্যাঁ এই বইটা যদি কারো ইংলিশে প্লাস বইতে কারো বইতে যদি ইস থাকে তাহলে কারেকশন করে নিও তারপরে দেখো দ্য নাম্বার অফ মেম্বার্স হ্যাঁ ইন দ্য মিটিং দ্য নাম্বার অফ মেম্বার্স তার মানে টোনের টিতে ছিল দ্য নাম্বার অফ হ্যাঁ দ্য নাম্বার অফ নাউন প্লুরাল ভার্বটা কী লাগবে সিঙ্গুলার ইজ ফোরটি তারপরে দেখো এ নাম্বার অফ এখন এ নাম্বার অফ হলে নাউনও প্লুরাল ভার্বটাও লাগবে কি প্লুরাল আর দাও হ্যাঁ এখন দেখো ওয়ান থার্ড হ্যাঁ ওয়ান থার্ড আমি বলেছিলাম যে এখানে থার্ডস হবে না এখন হিজ অ্যান্সার হ্যাঁ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এখানে আমরা ভার্বটাও দিব সিঙ্গুলার হ্যাঁ ইজ কারেক্ট কিন্তু টু এর পরে থার্ডস হবে এবং অ্যান্সার্স নাউন প্লুরাল ভার্বটাও লাগবে প্লুরাল আর হবে তারপরে দেখো ওয়ান অফ দ্য বয়েস ওয়ান অফ দ্য বয়েস তার মানে অনেকগুলো বয়েসের মধ্যে থেকে একজন হচ্ছে প্রেজেন্ট ইজ প্রেজেন্ট ইজ প্রেজেন্ট ঠিক আছে আর বলছিলাম ওয়ান অফের পরে নাউন প্লুরাল ভার্ভ সিঙ্গুলার গালিভার্স ট্রাভেলস এটা হচ্ছে একটা বইয়ের নাম সো এখানে ট্রাভেলস লেখে আর্টস দেওয়া যাবে না এখানে দিতে হবে ইজ ইজ এ ফেমাস রাইটিং পিস ওকে সো অনেকটা কিন্তু সহজে শেষ হয়ে গেল তাই না কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি হ্যাঁ পালাচ্ছ কেন কি খুব বিরক্ত লাগছে না কিছু করার নেই পড়াশোনা তো এরকমই হ্যাঁ একটু কষ্ট করেই শিখতে হবে হ্যাঁ এই এত সহজভাবে শেখাচ্ছি তারপরেও বিরক্ত আসতেই পারে হ্যাঁ বিরক্ত লাগতেই পারে কারণ অনলাইন ক্লাস এটা তো সরাসরি ক্লাস না হ্যাঁ সরাসরি ক্লাস হলে না তোমাকে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তোমাদের মধ্যে থেকে না হ্যাঁ গান বলতো অনেকে হ্যাঁ অনেক মজার মজার জোকস বলতাম হ্যাঁ এখন আবার এগুলো এই অনলাইন ক্লাসে এসে তো আর এগুলো করা যাবে না তখন আবার আমার ক্লাস নিয়ে ট্রোল করা শুরু করে দেবে সো আমরা যেটা করবো আরেকটু ধৈর্য ধরবো প্রয়োজন আমরা ভিডিওটা পজ করে রাখি হ্যাঁ একটু আমরা হালকা নাস্তা করে আসি হ্যাঁ আমরা একটু বাইরে ঘুরে আসি পাঁচ মিনিট এসে আবার এই জায়গাটা এই জায়গা থেকে আমরা ক্লাস শুরু করবো আসলে আমরা কিন্তু অনলাইন ক্লাসের প্রপার ইউজ করতে জানি না আমরা শুধু ভিডিও এই যেমন ফ্রি ক্লাসগুলো হ্যাঁ আমি ওই ফ্রি ক্লাসগুলো ইউটিউবে দিচ্ছি আমি ফ্রিতেই তোমাদেরকে ইংরেজি শেখাচ্ছি এস এস সি বাংলা শেখাচ্ছি ইংরেজি শিখে তোমরা কিন্তু তারপরও কী করবো অনেকেই অন্য কোথাও গিয়ে টাকা দিয়ে ঠিকই কিন্তু কোর্স করবে হ্যাঁ কোর্সে ভর্তি হবে কোর্সে ভর্তি হওয়ার পরে দেখা যাবে যে না ওই ঘুরে ফিরে নাহিদ ভাই যা পড়াইছে ওই তাই ওই একই তখন মনে হবে এই টাকাটা নষ্ট করলাম কারণ কি তোমাদের ভরসা হচ্ছে না তোমাদের মনে হচ্ছে যে না অন্য কোথাও টাকা দিয়ে ভর্তি হলে বোধহয় আরও বেশি কিছু শিখবো আরে বাবা তোমাকে যতটুকু শেখাইছি তোমার এর বাইরে কিছু থেকে থাকতেই পারে পড়াশোনা কি শেষ আছে কোনো পড়াশোনার তো কোনো শেষ নাই তুমি যেটা করবে আমার কাছ থেকে পড়ার পরে তুমি বই পড়বে তোমার হাতে যদি ইংলিশে প্লাস বই থাকে ইংলিশে প্লাস বই পড়বা যদি না থাকে তুমি টেস্ট পেপার কিনবা অন্য কোনো গাইড কিনবা কিন্তু বই পড়বা বই না পড়ে তুমি শুধু এই কোর্স হ্যান ত্যান এগুলা এখানে ওখানে ভর্তি হয়ে কি খুব ভালো স্টুডেন্ট হতে পারবা পারবা না বই পড়তে হবে বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে ভালো করে খেয়াল করে দেখো তোমার যে স্টুডেন্টটা অ্যাকরোল করেছে যে তোমার আশেপাশে যে বন্ধুটা ভালো রেজাল্ট করছে তার মূল যে স্ট্রং পয়েন্ট সে হচ্ছে বই পড়েছে সে একাধিক বই পড়েছে তুমি দেখা যাচ্ছে একটা বই পড়েই তুমি মনে করছো যে না সব জানতা হয়ে গেছে আর তাকে দেখো যে সে আরও দুই তিনটা বই পড়ে বসে আছে হ্যাঁ সে দেখো যে টেস্ট পেপার না বের হইতে পুরাতন টেস্ট পেপার সলভ করে এক বিভিন্ন কলেজের প্রশ্ন সলভ টপ করে একদম শেষ করে ফেলছে কিন্তু এখানে একটা কথা হচ্ছে যারা আছে দুর্বল শিক্ষার্থী হ্যাঁ মনে করো যে মিডিয়াম একটা শিক্ষার্থী ওর পক্ষে তো আর এত বই পড়া সম্ভব না এখন ও কি ওই ফার্স্ট বইয়ের মতো এখন সে চার পাঁচটা বই এনে কি শেষ করতে পারবে ওর পক্ষে তো সম্ভব না সে কি করবে এই যে নাহিদ ভাই রয়েছে এই নাহিদ ভাইয়ের ক্লাসগুলো ভালো করে করবে নোট করবে এই জিনিসগুলাই ভালো করে পড়বে এই জিনিসগুলো ভালো করে এই যে বেসিক এই বেসিকটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে এই জিনিসগুলোকে যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে দেখা যাবে যে ফার্স্ট বয় সে হয়তো বা একটু বেশি পড়ার কারণে সে হয়তো বা একশো তে নব্বই পাবে হ্যাঁ পঁচানব্বই পাবে কিন্তু যে স্টুডেন্টটা চল্লিশ পঞ্চাশ পাওয়া স্টুডেন্ট সে যদি আমার ক্লাস করে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি সে অন্তত আশি নম্বর পাবে যে চল্লিশ পঞ্চাশ পাওয়া একটি স্টুডেন্ট যে আমার ক্লাস করবে আমার ক্লাসগুলো যদি ভালোভাবে করে সে অন্তত আশি পাবে আমি এতটুকু বলতে পারি আর এরাই হচ্ছে সার্থকতা খারাপ স্টুডেন্ট থেকে ভালো স্টুডেন্ট পরিণত করাই হচ্ছে সার্থকতা ভালোকে আর ভালো করে কি ক্রেডিট নেব কিন্তু যারা মন্দ স্টুডেন্ট হ্যাঁ তাদেরকে ভালো করলে খুবই ভালো লাগে এখন আমরা এই রাইট ফর্ম ভার্বেরই আরও এক্সট্রা কিছু পড়াশোনা করব এগুলো হচ্ছে আমাদের কমন পড়াশোনা হ্যাঁ যেগুলো যে এতক্ষণ যেগুলো পড়াইলাম সেগুলো একটু আনকমন বা যেগুলো সাধারণত তোমাদের স্যারেরা পড়ায় না এখন তোমাদের স্যার বা তোমাদের ভাইয়ারা
at this uh, moment at that moment at that time at that period এই গুলো যদি থাকে তখন আমরা লিখবো পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর একটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স এখন দেখো উই আর ড্যাশ প্লে ফুটবল নাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাও রয়েছে তাহলে কোন টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে তাহলে উই আর প্লেইং ফুটবল নাও হবে তারপরে দেখো সাফায়াত রিড বুক অ্যাট দিস মুমেন্ট তাহলে দেখো তো এখানে একটা অ্যান্সার দিয়েছি তোমাদের জন্য দিয়েছি যে একটা অ্যান্সার দেখো নাউন থাকলে কি হয় দেখো দেখাই দিয়েছি বাকি দুটা ফাঁকা রাখছি হ্যাঁ ইংলিশে প্লাস বইয়ে বাকি দুটা ফাঁকা রাখছি তোমরা তোমাদের বই কেনার পর এই যে ফাঁকা যে রাখছি এখানে তোমরা নিজে নিজে লিখবা কি ভুল হোক শুদ্ধ হোক তোমরা নিজে নিজে লিখবা হ্যাঁ ভুল হোক শুদ্ধ হোক যাই হোক লিখবা লেখার পরে যদি মনে হয় যে ভুল হয়েছি একটু সামনে আসবা সামনে এসে দেখবা যে আলোচনা যখন শেষ তখন দেখবা যে অ্যান্সার এখানে পেয়ে যাবা কোথায় এই দেখো সামনে চলে আসো সামনে চলে আসো এই দেখো অ্যান্সার হ্যাঁ এখানে পৃষ্ঠা সহ সহ দেওয়া আছে এই যে অ্যান্সার কী অ্যান্সার যে দুইয়ের বিহাবে ইজ রিডিং ওয়াজ গোয়িং বিসি এগুলো আগে থেকে আমি দিয়েছি কিন্তু পিছনে দিয়েছি কার জন্য দিয়েছি তোমাদের জন্য দিয়েছি কারণ তোমরা শিখবা প্রথমে তোমরা একটা করে এক্সাম্পল এখানে দেখবা যে আর প্লেইং হবে পরেরগুলো তোমরা ওইভাবে নিজে নিজে লিখবা হ্যাঁ যে অ্যাট দিস মুমেন্ট রয়েছে তাহলে আমরা সাফায়াত ইজ রিডিংটা তোমরা কলম দিয়ে এখানে লিখে ফেলবা বইয়ের মধ্যেই লিখে ফেলবা নাজমুল গো টু মার্কেট দেন দেন আসে তাহলে হবে ওয়াজ গোয়িং কী হবে ওয়াজ গোয়িং লিখবা লেখার পরে ভুল হচ্ছে না শুদ্ধ হচ্ছে সেটা পরে গিয়ে লিখবা হ্যাঁ আগে এখানে লিখবা বইয়ের মধ্যেই লিখবা যেমন হচ্ছে অলরেডি এভার জাস্ট জাস্ট নাও লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট মনে রাখো অলরেডি এভার জাস্ট জাস্ট নাও লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট এগুলো এই যে জাস্ট জাস্ট নাও এগুলোর কিন্তু আরও বিস্তারিত যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে এই জাস্ট জাস্ট নাও এর তফাৎ রয়েছে কিন্তু এখন ওই হায়ার স্টাডি করে তোমার কি লাভ আছে তোমার এইচসিসিতে এইগুলোর অত ডিটেলসে গভীরে যাওয়ার দরকার নাই তো অনেকে এসে আবার বলবে হ্যাঁ জাস্ট জাস্ট নাও থাকলে তো আরে বাবা আমি জানি এ থাকলে কি ওই ওইগুলো তো আমার এইচসিসি বাচ্চাদেরকে পড়ানোর দরকার নাই ঠিক আছে যে যে লেভেলে যেটা পড়ানোর দরকার হ্যাঁ অলরেডি এভার জাস্ট জাস্ট নাও লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট এগুলো যদি থাকে তাহলে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স কী হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স যেমন দেখো উই অলরেডি অলরেডি আছে তাহলে আমরা এখন প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স নিব হ্যাঁ পাস্ট দ্য যে এসসি এক্সামিনেশন দে জাস্ট রিস্ট দ্য স্টেশন এখানে জাস্ট রয়েছে তাহলে কি লিখবো আমরা এখন তোমরা এই বলো তো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স লাগবে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে হ্যাভ দে রয়েছে দে এর পরে কী লাগবে তাহলে হ্যাভ রিস্ট লাগবে আই হ্যাভ সিন লাগবে হ্যাঁ আর রিসেন্টলি আছে হ্যাভ সিন লাগবে হ্যাঁ এখানে লিখবা লিখে পরে তোমরা একটু পরে গিয়ে মিলাই নিবে অ্যান্সার তারপরে দেখো ইয়ে স্টার্ডে লাস্ট নাইট লাস্ট উইক আরে বাবা এগুলো তো পড়লেই বোঝা যাচ্ছে ইয়ে স্টার্ডে গতকাল লাস্ট নাইট গত রাত এগুলো কী পড়াবো অ্যাগো লং অ্যাগো লং সিন্স বিফোর ব্যাক ইন দ্য পাস্ট ইন দোজ ডেজ এগুলো থাকলে যে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় এটা কি তোমার সেন্স কাজ করতেছে না তুমি তো সেন্স থেকেই বুঝতে পারতেছো যে এগুলো থাকলে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে রিফাত কী হবে লিভ দ্য রুম টেন মিনিটস অ্যাগো অ্যাগো তাহলে কী হবে লেফট হবে রিফাত কি রয়েছে লাস্ট উইক লাস্ট উইকে ভিজিট করেছে তাহলে কি হবে ভিজিটেড ইন দোজ ডেস হ্যাঁ আই রিচ ওই সময় কি ছিলাম আমি রিচ ছিলাম আই ওয়াশ রিচ এটাও যদি তোমাদের ইংলিশে প্লাস বইয়ে যদি ওয়্যার থেকে থাকে কোনো একটা এডিশনে তোমরা ঠিক করে নিও ওয়াশ করে দিও ঠিক আছে হোয়াইল থাকলে ভার প্লাস সায়েন্সই হয় হোয়াইল থাকলে কি হয় ভার প্লাস সায়েন্সই হয় হোয়াইল গো টু দ্য ইউনিভার্সিটি তাহলে কি হবে গোয়িং টু দ্য ইউনিভার্সিটি একটা করেই দিয়েছি বাকিটা এখন তোমরা দেখো ওয়াইল কী হবে ওয়াকিং হবে ডোন্ট গোসিভ ওয়াইল্ড রিডিং হবে এর আগে আর বলতে হবে লেস্টের পরে সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাইট হয় যেটা আমি গত ক্লাসেও পড়িয়েছিলাম লেস্টের পরে যে সাবজেক্ট থাকে তারপরে শুড অথবা মাইট হয় যেমন ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম পাচ্ছে না তুমি পরীক্ষায় ফেল করো এখন এখানে প্রচলিত গ্রামার এবং আধুনিক গ্রামারের দ্বন্দ্ব রয়েছে আধুনিক গ্রামার অনুযায়ী ওখানে সুরটা হয় না তো আমরা সুরটাই বেশি গ্রহণযোগ্য এখনও আধুনিক গ্রামারটা ওইভাবে সবার দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়নি এখন পর্যন্ত আমরা প্রচলিত গ্রামারটাই ব্যবহার করব বাই দিস টাইম বাই মর্নিং বাই সানডে এগুলো যদি থাকে তাহলে ফিউচার পারফেক্টেন্স আমরা দিব বাই দিস টাইম বাই মর্নিং বাই সানডে এই তিনটা যদি থাকে তাহলে আমরা কোন টেন্স ইউজ করব ফিউচার পারফেক্টেন্স যেমন আই রিচ বাই দিস টাইম আই রিচ বাই দিস টাইম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি
তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই ফিনিশ দ্য বুক বাই জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এখানে দিস টাইম বলতে গেলে দিস টাইমে থাকবে এমন না এখানে টাইম দেওয়া থাকবে হ্যাঁ এখানে এরকম থাকবে যে জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বাইয়ের পরে টাইম দেওয়া রয়েছে তো আমরা ফিউচার পারফেক্টেন্স উইল হ্যাভ ইউজ করব আই উইল হ্যাভ ফিনিশড মাথা রাখতে হবে সিন্সের আগে যদি থাকে প্রেজেন্ট টেন্স পরে হবে পাস্ট ইনফিনিট কিন্তু পাস্ট ইনফিনিট যদি আগেই থেকে থাকে তাহলে পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট যেমন দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিন্স রয়েছে কিন্তু এর সামনে রয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে আমরা পরবর্তীতে কি দিব ফারবার পাস্ট রুম দিব আমরা জাস্ট ফার্স্ট ইন ইভেন্ট টেন্স পাস্ট দিব কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াচ রয়েছে অলরেডি পাস্ট টেন্স তাহলে ওদিকে কী দিব পাস্ট পারফেক্ট আই হ্যাড সিন হার লাস্ট আই হ্যাড সিন হার লাস্ট দিতে হবে এরপরে দেখো ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম ইট ইস টাইম অথবা ইট ইস হাই টাইম এটা যদি থাকে তাহলে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ করতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স যেমন ইট ইস হাই টাইম ইউ স্টাডি ইট ইট ইস হাই টাইম আই ওয়েন টু ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ এইভাবে হবে প্রিপোজিশনের পরে ভার প্লাস আইন যে হয় এক্সেপ্ট টু মানে টু ছাড়া অন্য অন্য যে প্রিপোজিশনগুলো রয়েছে সেই সকল প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইন যে হয় যেমন উইদাউট স্টারিং থিঙ্ক অফ গোয়িং ফ্রি ফর গোয়িং কিন্তু টু থাকলে কিন্তু এখানে এরকম এখানে যদি টু থাকতো টু গোয়িং হইতো না এখানে যদি টু থাকতো টু স্টারিং হইতো না ওকে তারপরে দেখো নান অফ এর পরে প্লুরাল সাবজেক্ট এবং সিঙ্গুলার ভার্ব নান অফ এর সাথে প্লুরাল সাবজেক্ট এবং সিঙ্গুলার ভার্ব যেমন নান অফ দেম তাদের কেউ নোজ জানে না হোয়াট হ্যাভ এ নেক্সট কি হবে সামনে হ্যাঁ নান অফ দোজ পে নান অফের পরে নাউনটা কী রয়েছে প্লুরাল কিন্তু ভার্বটা কী লাগবে সিঙ্গুলার তাহলে সিঙ্গুলার হবে কি রাইটস লাগবে রাইটস হ্যাঁ ভার্বের সাথে এসে থাকলে সেটা সিঙ্গুলার তারপরে দেখো দূরত্ব পরিমাণ সময় ওজন বয়স অর্থ এগুলো থাকলে সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেমন টোয়েন্টি মাইলস দূরত্ব ইজ ভার্বটা আসলে লাগবে সিঙ্গুলার দেখো এখানে রয়েছে অর্থ টাকা টু থাউজেন্ড এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব লাগবে ইজ স্প্যান্ড এইটিন ইয়ার্স বয়স রয়েছে ভার্বটা কি লাগবে সিঙ্গুলার ইজ সাবিস হ্যাঁ তাহলে কি লাগবে ভার্বটা সিঙ্গুলার লাগবে তারপরে দেখো এই নিয়মটা কিন্তু অলরেডি আমি তোমাদেরকে পড়াইছি যে রিলেটিভ প্রোনাউন তার পূর্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব গ্রহণ করে যেমন ইট ইস আই হু হুট হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন তার পূর্বের সাবজেক্ট হচ্ছে আই তাহলে এখানে হবে এম আই এর জন্য হবে এম ইট ইস ইউ হু ইউ এর জন্য কি হবে ইউ ওয়ার হবে এখানে ওয়াস রয়েছে তার মানে বুঝতেই হবে এটা পাস টেন্স তাহলে হু ইউ ওয়ার হ্যাঁ ইউ এর পরে কি হয় ওয়ার হয় যারা এখন টেন্স পরে নেই আমার ক্লাস তাদের কাছে তো একটা ঝামেলা মনেই হবে হ্যাঁ ইউ এর পরে আবার কেমনি ওয়ার হয় হ্যাঁ সো এখানে ইউ এর পরে ওয়ারই হবে না ইউ এর জন্য এখানে কি হবে ওয়ারই হবে এটা তো আমাদের পাস টেন্স এখানে আর দেওয়া যাবে না তারপরে দেখো ইট ইজ হি হিট আছে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এখানে কি লাগবে রাইটস লাগবে কারণ থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার সাথে কি হয় এস বা ইয়েস যুক্ত হয় প্রেজেন্ট ডিফারেন্সে আনকাউন্টেবল নাউন অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অথবা ম্যাটেরিয়াল নাউন এগুলোর সাথে সিঙ্গুলার ভার হয় আর এখন এটা কোথায় কি ব্যতিক্রম আছে এগুলো তো ভাই তোমাদের এখন লাগবে না হ্যাঁ এক একটা নাউন এক এক নাউনে কনভার্ট করা যায় এবং সামনে পিছনে অনেক কিছু লাগালে অনেক কিছু নাউনে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন ভাব চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট ওইগুলো তো আমার এখন শেখার প্রয়োজন নাই হ্যাঁ ওগুলো যে কাজে যখন তখন আপাতত মনে রাখতে হবে যে আনকাউন্টেবল নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন এদের সাথে কি হয় সিঙ্গুলার ভার হয় যেমন ফুটবল ইজ এ ফেভারিট গেম ট্রুথফুলনেস হ্যাঁ ইজ এ গ্রেট ভার্চিউ নলেজ ইজ পাওয়ার সো এরকম আমরা দেখব যে নাউনগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাটেরিয়াল কিংবা আনকাউন্টেবল সেগুলোর সাথে ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার এখন দেখো এটাও আমি আগে পড়াইছিলাম তারপর একটু টাচ দিয়ে রাখি যে মেনি এ অথবা মেনি অ্যান এই দুটো এক জিনিস হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে মেনি আর এ মেনি দ্য মেনি বোথ সাম ফিউ এগুলো আর এক জিনিস সো মেনি এ আর মেনি অ্যান এটা হলে সিঙ্গুলার ভার্ব সিঙ্গুলার নাউন সিঙ্গুলার হ্যাঁ যেমন হচ্ছে মেনি এ ফ্লাওয়ার আর দেওয়া যাবে না এখানে দিতে হবে এইস কিন্তু এই মেনির পরে যে এটা ছেলের যদি না থাকে যদি শুধু মেনি থাকে হ্যাঁ মেনি শুধু মেনি তখন আমরা দিব আর হ্যাঁ প্লুরাল দিব অথবা যদি থাকে এ মেনি অর্থাৎ একটু আগে যে মেনি এ ছিল এই এটা যদি সামনে চলে আসে কোনো ক্রমে যে এ মেনি আসে হ্যাঁ তখনও আমরা কী দেবো ভাবটা প্লুরালি দেবো নামটাও প্লুরাল হবে এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তা দা মানি থাকলে বোধ সাম ফিউ থাকলেও সেম নাউনটাও প্লুরাল ভাবটাও প্লুরাল এখানে যদি আমরা এ মেনি দিতাম তাহলে ভাবটা হয়ে যেত আমাদের প্লুরাল হ্যাঁ এখানে যেহেতু মেনি এ রয়েছে এই জন্য সিঙ্গুলার দিয়েছি
তখন কিন্তু ঠিকই মজা মজা দেখো আর ক্লাস করতে আসলে ওরে বাবা এক ঘন্টা ক্লাস এতক্ষণ ধরে ক্লাস করছি মানে পাঁচ মিনিট পড়া শুনলে মনে হয় যে সে যেন হ্যাঁ কী বলবো সে যেন এভারেস্ট জয় করে আসছে ওরে বাপ রে বাপ পাঁচ মিনিট আমি পড়াশুনো করছি এমনও শিক্ষার্থী আছে পরীক্ষার আগের রাতে এসে ক্লাস করে গিয়ে পরীক্ষা দিতে যায় আরে বাবা পরীক্ষার আগের রাতে তুমি ক্লাস না হয় করলা কিন্তু এগুলো কি মনে থাকবে এখানে নিয়ম কি কম কতগুলো নিয়ম আছে নিয়ম অনেকগুলো না মনে রাখতে হবে না মনে রাখার জন্য মনে কি এত সহজ মনে থাক মনে রাখা হ্যাঁ এগুলো নোট করতে হয় হ্যাঁ যতই তোমার বইয়ে লেখা থাকুক তুমি আমার ভাবতেছো যে ভাইয়ের তো বই কিনছি ইংলিশে প্লাস বই তো কিনছি এটা তো লেখাই আছে আর নোট করার কী দরকার মনে রাখার জন্য নোট করা লাগে যে স্টুডেন্টটা নোট করবে ওর মানে বেশিরভাগ পড়াই হয়ে গেছে ওই লিখতে লিখতেই মুখস্থ হয়ে গেছে সো দেখো উড ইউ মাইন্ড ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প ডোন্ট মাইন্ড উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু কেয়ার ইস টু এইগুলো থাকলে হ্যাঁ এখানে ভার্বের সাথে আইনসি হয় হুম এগুলোর সাথে ভার্বের সাথে কিন্তু আইনসি হয় যেমন হচ্ছে উড ইউ মাইন্ড তো উড ইউ মাইন্ডের পরে কী হয় হবে আমাদের ভার্বের সাথে আইনসি হবে তাহলে আমরা দিব এখানে অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভিং হ্যাঁ আমরা এখানে হ্যাভিং দিতে পারি হ্যাভিং এ কাপ অফ টি উইথ মি হ্যাঁ এটা তোমাদের একটা ভার্সিটির প্রশ্ন তোমাদেরকে দিয়েছি শেখার জন্য এটা যদিও বা তোমাদের অপশনই থাকবে না তোমাদের তার অপশন দিয়ে প্রশ্ন থাকে না হ্যাঁ তো এটা যাচাই করার জন্য তোমাকে দিয়েছি যে এরকম কনফিউজ হয় হ্যাঁ হ্যাভিং এখানে আছে এখন হ্যাভিং টু ড্রিঙ্ক একটা অপশন দিয়ে দিছে এখন তোমরা ভাবতে পারো যে এটাও তো হতে পারে সমস্যা কি এখন হ্যাভিং টু ড্রিঙ্ক যদি দেয় তখন তার অর্থ দাঁড়াবে কিন্তু অবশ্যই পান করতে হবে অবশ্যই পান করতে হবে কিন্তু যেটা হচ্ছে অডিও মাইন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না অডিও মাইন্ড হচ্ছে দয়া করে পান করো বা পান করলে ভালো হয় এরকম কোনো কিছু অর্থ সঙ্গতি ঠিক রাখার জন্য এখানে হ্যাভিংটাই দিতে হবে এখন হ্যাভিং না হয় তোমরা এখন বলতে পারো ড্রিঙ্কিং তো দেওয়া উচিত ছিল অডিও মাইন্ড ড্রিঙ্কিং এ কাপ অফ টি উইথ মি এগুলো এই প্রশ্নটাও তোমার মনে থাকা উচিত কিন্তু ওইভাবে হবে না হ্যাঁ ওই অডিও মাইন্ড হ্যাভ এ কাপ অফ টি ওই হ্যাভ হ্যাভিং এ কাপ অফ টি এটাই হচ্ছে পারফেক্ট আর এত বিস্তারিত জানতে গেলে অনেক আলোচনা করতে হবে দরকার নাই হ্যাঁ যেটা যে জিনিস তোমাদের শেখার প্রয়োজন সেটুকু জিনিসই শেখো বইয়ের নাম দেশের নাম এগুলো দেখতে প্লুরাল হলেও এরা মূলত সিঙ্গুলার হ্যাঁ যেমন গালিভার্স চ্যাভলস একটু আগে পড়াইছি এটা পড়ার দরকার পড়ে না এটাও পড়াইছি একই দৈর্ঘ্য পরিমাণ হ্যাঁ এগুলো হলে সিঙ্গুলার হয় এটাও পড়ানোর কোনো প্রয়োজন পড়বে না তারপরে দেখো কোনো সেন্টেন্সে যদি ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার দ্বারা শুরু হয় মানে শুরুতে দেয়ার থাকে না দেয়ার ইজ এ স্কুল দেয়ার ইজ এ টেবিল হ্যাঁ এরকম থাকে না ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার এগুলোকে বলে ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার এই ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার দ্বারা যদি কোনো বাক্য শুরু হয় এবং এরপরে যদি কোনো সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে তার মানে হচ্ছে এই যে দেয়ারের পরে আমরা এখানে যে দেখব এই যে নাউনটা সেটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল আমরা সেটা দেখব ওই ওই নাউনটার উপর ডিপেন্ড করবে সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার প্লুরাল হলে প্লুরাল ভাব নিব দেয়ারের পরে যদি ড্যাশ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা দেয়ার ইজ নেব নাকি আর নেব সেটা ডিপেন্ড করবে পরবর্তীতে কোন সাবজেক্ট রয়েছে এই স্কুলস নাকি স্কুল যদি এখানে থাকতো স্কুল তখন আমরা দেখলাম ইজ এখানে রয়েছে মেনি স্কুলস এই জন্য আমরা লিখবো এখানে আর হ্যাঁ এখানে দেয়ার ওয়াজ এ পন্ট ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে একটা ছিল পন্ট ছিল এখানে এ পন্ড একটা সিঙ্গুলার এই জন্য ভারতটা নিয়েছি আমরা সিঙ্গুলার ওয়াচ ওকে এখন তো চাইলে ইজও বসাইতে পারো সেটা ডিপেন্ড করবে মানে তোমার যেটা ইচ্ছা ছিল আর আছে এই তো হ্যাঁ নো এর পরে সিঙ্গুলার নাম সিঙ্গুলার ভার্ব হয় নো এর পরে সিঙ্গুলার নাম সিঙ্গুলার ভার্ব যেমন নো নিউজ ইজ গুড নিউজ হ্যাঁ নো এর পরে সিঙ্গুলার নাম সিঙ্গুলার নো এর পরে যদি প্লুরাল নাউন থাকে তখন আবার প্লুরাল ভার্ব যেমন নো লেসেন্স আর এনজয়েবল টুডে আজকের পড়াশোনাটা একদম এনজয়েবল হয় নাই সত্যিকার অর্থে আজকের পড়াশোনাটা অনেক স্টুডেন্টের এনজয়েবল লাগতে লাগবে না কারণ অনেক বড় পড়াশোনা তো হ্যাঁ কিন্তু কিছু করার নেই কারণ আমি যদি ফাঁকি দিই তাহলে তো চাই আমি তো পারতাম অল্প একটু পড়িয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারতাম পারতাম না তোমরা কি বুঝতে পারতা যে নাহিদ ভাই ফাঁকি দিয়েছে আমি যদি তোমার ওই যে শুরুতে যেটুকু পড়াইলাম ওইটুকু পরে যদি তোমার দুই একটা প্র্যাকটিস করাইতাম তোমরা বলতো যে বাহ অনেক কিছু শিখে ফেলছি কিন্তু আমি যে তলে তলে ফাঁকি দিয়েছি এটা তো তোমরা বুঝতে পারতা না হ্যাঁ আমি নিজে ফাঁকি না দিয়ে তোমাদের উপকারের জন্য ক্লাসটা লং করতেছি তোমাদের যেন ক্ষতি না হয় তোমরা যেন ভালোভাবে শিখো অথচ দেখো এই যে আমার ইংলিশে প্লাস বইটা হ্যাঁ এই বইটা কিন্তু সাইজে অনেক ছোট শিক্ষার্থীরা বই যখন হাতে পায় ও এত ছোট বই এইটুকু বই পরে কিছু হয় আরে বাবা ওইটুকু বই থেকে প্রশ্নটা করি তোমাকে তারপরে দেখি
উপকার করতে গিয়ে যদি ছোট সাইজের বই লিখতে হয় তো আমি ছোট সাইজের বই লিখবো না তা না করে কি আমি মোটা মোটা বই লিখবো মানে কি বলবো মানে যারা হচ্ছে ভালো স্টুডেন্ট তাদের কাছে মনে হইতে পারে যে ইংলিশ ওয়ালা বইটা ছোট বাট আমি তো এই বইটা ওদের জন্য লিখি নাই যারা এক্সপার্ট তাদের জন্য লিখি নাই যারা মিডিয়াম স্টুডেন্ট যারা কিছুই জানে না যারা লো হ্যাঁ যারা চল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ পাওয়া স্টুডেন্ট যারা এ প্লাস পাইতে চায় তাদের জন্য ইংলিশ এ প্লাস বইটা হ্যাঁ সো আমার কথাগুলো আশা করছি বুঝতে পারছো সো আমরা এখন হচ্ছে আরও কিছু প্র্যাকটিস দেখবো হ্যাঁ এই প্র্যাকটিস না দেখলে আসলে হবে না শুধু এতক্ষণ ধরে যে এই যে ক্লাস করলাম এই ক্লাসে কি শেষ হয়ে গেল হলো না আমরা তো দেখতে হবে যে আমি পারতেছি কি না হ্যাঁ আমি তো পারতাম না প্র্যাকটিস করে তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারতাম না তুমি যদি পারো তাহলে স্কিপ করো হ্যাঁ একটু ভিডিওটা কেটে কেটে নিয়ে যাও যে ভাই হ্যাঁ আমি প্র্যাকটিস করবো এগুলো তুমি সামনে যাও সমস্যা নাই হ্যাঁ যারা পারে না তাদের জন্য আমি তাদেরকে একটু পড়াই দে প্লে ক্রিকেট নাও সো নাও রয়েছে আমি কি বলছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে কী হবে আর প্লেইং হ্যাঁ কী হবে আর প্লেইং তারপরে দেখো এখানে লেটলি রয়েছে তাহলে কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে ইউ হ্যাভ সিন হবে ওয়াইলের সাথে ভার প্লাস আইনসি হবে আর নেক্সট ফ্রাইডে নেক্সট ফ্রাইডে ফ্রাইডে মানে কি পরের যে শুক্রবার তাহলে পরের শুক্রবার মানে কি ফিউচারে চলে গেল তাহলে হি উইল রিটার্ন হবে আই উইশ কি হবে আই ওয়ার এ চাইল্ড এগিন ইফ ইউ স্টাডিট ওয়েল তাহলে কোন কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল তাহলে কি উড গুড মাইট এরকমভাবে উই উড পাস সহজ না দেখো পড়াইলাম সহজ হইল একটু সময় দিলে এখন সহজ লাগতেছে ইফ আই ওয়ার এ রিচ সেকেন্ড কন্ডিশনাল তাহলে আই উড হেল্প দ্য পুর ইফ আই হ্যাড এ লট অফ মানি হ্যাঁ ইফ আই হ্যাড এ লট অফ মানি এখানে এখানে হ্যাড দেখে অনেকে মনে করবে এটা তো থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশন হলে তাহলে উড হ্যাভ হেল্প টু দ্য পুর দিয়ে দিই হ্যাঁ ইভেন এটা প্রিন্টিং মিস্টেকে এরকম দেওয়াও ছিল আমার একটা পূর্বে কোনো একটা বইয়ে কিন্তু ভালো করে দেখো এই হ্যাড কি হ্যাডের পরে কোনো ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আছে নাই হ্যাডের পরে যদি কোনো ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম থাকতো তখন আমরা ওইটাকে থার্ড কন্ডিশন হিসেবে ধরতে পারতাম কিন্তু এখানে এই হ্যাড তো বাবা মূল ভার্ব মানে হ্যাভের পাস ফ্রম হ্যাড এখন এই হ্যাড তো সেকেন্ড কন্ডিশনে চলে যাবে তাহলে কি হবে আই উড হেল্প দ্য পুর তোমাদের বইয়ে যদি এরকম কোনো প্রিন্টিং মিস্টেক থাকে ঠিক করে নাও তারপরে দেখো আই স হিম এখানে হবে গোয়িং হ্যাঁ আই স হিম আমি তাকে যেতে দেখলাম আমি তাকে কি দেখলাম যেতে দেখলাম অন রিটার্ন তাহলে প্রিপোজিশনের সাথে কি হয় ভার প্লাস আইন জি হয় অন রিটার্নিং নাহিদ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার ফ্রেন্ডস তাহলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার মানে কি পানি পানি এর এতে ছিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আগের সাবজেক্ট যে ভার গ্রহণ করবে নাহিদ নাইদ হচ্ছে সিঙ্গুলার তাহলে হবে ইজ নাইদার হার ফ্রেন্ডস নর নরের পরের সাজন্য যে ভার গ্রহণ হয় তাহলে নরের পরে আছে শি তাহলে শিয়ের জন্য হয় হ্যাজ তাহলে এখানে হবে হ্যাজ টু থার্ডস অফ দ্য ম্যাঙ্গোস হ্যাঁ এখানে টু থার্ডস হ্যাঁ তাহলে অবশ্যই এখানে কি হবে আর হবে আর ইটেন হ্যাঁ এগুলোকে আর পড়াইতে হবে পড়াইতে তো হচ্ছে না ওকে তো এতক্ষণ ধরে আমি কিন্তু তোমাদেরকে রেডি করলাম তোমাকে তৈরি করলাম তোমাকে বেসিক দিলাম হ্যাঁ তোমাকে অনেক ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তোমাকে শেখাইলাম রাইট ফর্ম অফ ভার তৈরি করার পরে এখন এসে তোমার ফাইনাল এক্সাম যেভাবে তোমার এইসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো থাকে ওইভাবে ওই প্রশ্নগুলো আমি এখন দেখি যে নাহিদ ভাই এতক্ষণ ধরে যে বক বক করলো এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে ধরে ডাকলো এতক্ষণ কষ্ট করাইলো হ্যাঁ এত ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করলাম করে আমার কি লাভটা হইল আমি রাইট ফর্ম আর ভার পারি কি পারি না সেটাই এখন টেস্ট করে দেখি এই নাহিদ ভাইয়ের ক্লাস কোনো কাজে আসলো কি আসলো না সেটাও এখন টেস্ট করে দেখি এখন আগেই বলে রাখি যে এই যে এখন আমি পড়াবো পড়ানোর পরে মনে হবে সহজই তো এটা তো আমি পারি বুঝ এখন এটার পরে যখন অন্য একটা রাইট ফর্ম ভার তুমি ঘরে বসে সলভ করতে যাবা তখন আবার মনে হবে এ এটা তো কঠিন নাহিদ ভাই সহজগুলো বেছে বেছে পড়াইছে আমাকে আমি কঠিন কঠিন পারি না আসলে বিষয়টা এমন না যখন আমি আমার সামনে যখন আসবে আমি আবার তোমাকে পড়াবো তখন মনে হবে না এটাও সহজ তখন আর একটা যখন তোমাকে বা আমি কেন যে কোনো টিচার হ্যাঁ যখন তোমাকে অন্য একটা রাইট সময় ভাব পড়াবে তখন মনে এটাও সহজ মানে স্যার যখন পড়াবে তখন সহজই মনে হবে কারণ পড়াশোনার তো শেষ নাই পড়াশোনার কোনো শেষ নাই তুমি একটার এক্সাম্পল সলভ করলেই কি সব হয়ে যায় হয় না তো আরও অনেক সলভ করতে হয় দশটা পনেরোটা এরকম সলভ করতে হয় না আমি কি তোমাকে ধরে ধরে এখানে দশটা সলভ করতে পারবো পারবো না অলরেডি দেখো অনেক স্টুডেন্ট বোরিং ফিল করছে ও অনেকে বেশিরভাগ স্টুডেন্টেই দশ পনেরো মিনিট দেখেই পলায় গেছে হ্যাঁ খুব কম স্টুডেন্ট এই শেষ পর্যন্ত টিকে আছে এখন পর্যন্ত হ্যাঁ সো এই খুব কম স্টুডেন্টকে ধরে রাখার জন্য আর বেশি সময়
तो ये अन्सार हो जाए हाफ कट बा हाफ कटन तै तो ना कि क्योंकि बाबा एखे एक टेक्निक रे हाफ गट बा गटने अलरेडी हाफ्टा क्योंकि दिए ही दिसे बाकी से अंशा से शुद्ध फाका रखसे से गट बा गटनटाई है हाफ गट है ना हाँ इन योर लेटर हाँ इन हमें पढ़ाई तो स्टूडेंट के क्या क्या धरण अन्सार कर बुझी इन योर लेटर तुम्हार लेटर मध्य यू हाव हाव हावर पर कि है भारत पास रिजल्ट फर्म है तेल क्या लगे रिटर्न क्या लगे रिटर्न दैट द मैरज सरिमनि अफ योर यंगार सिसटार उल बी उल बी उल बर पर भारत पास पार्टिसिपल फर्म लागे कि लगे भारत पास पार्टिसिपल फर्म हेल्ड उल बी हेल्ड एट द नेक्स्ट मान्थ हाँ मैं ये उल बी हेल्ड एट हो पेसिव भयसर कारण उल बी नर्माली उल बी थे नर्माली भारत साथ आईनजी है क्योंकि इन्हें बुझते हैं विषय जे मैरेज सरिमनि यंगार सिसटार अनुष्ठित अनुष्ठित अनुष्ठान की निजे निजे है कारण कारो द्वारा है यह पेसिव भैस उल बी हेल्ड है यू रिक्वेस्टेड मि टू भिजिट योर हाउस तो ये से रिक्वेस्टेड कर यू हाव रिक्वेस्टेड मि टू भिजिट योर हाउस तुम्हें रिक्वेस्ट कर प्रेजेंट परफेक्टनेस ताड़ा देखते ही पाँच हैब दिए सब समय बेसिभा वाक्य शुरू हो सो हैब जो आसेंट कन्फार्म यू हाव ये देखो हाव यू हाव अल्सो डिसाइड एखे हाव रही है तेल को टेंस है डिसाइडेड इट की बलार अपेक्षा रही है कारण हाव हावजर पर तो भारत पास पार्सल फर्म ही है डिसाइडेड टू इनवैट अल अफ योर रिलेटिव हाँ तुम सिद्धांत नहीं तुम सकल रिलेटिव के तुम आमंत्रण जाना बै टेक मि उथ यू एन आप देखते बै हम प्रिपोजिशन और एकटू आगे बढ़ाल जो प्रिपोजिशन साथ भार प्लस आईन जी है क्योंकि टू छाड़ा सो ये टेकिंग हाँ बै टेकिंग मि उथ यू आई एम भेरि प्लिज टू नो द मैटर हमें खूब ही सन्तुष्ट विषय कारण विषय जेने सो ये प्लिज पी एल ए सी डी ए डी जुक्त कर लेटर मान हो जाए सन्तुष्ट आई भिजिट यू उदिन टू और थ्री डेज मान दुई थ तीन दिन मध्य हमें भिजिट करब ए नाई सो कि आई उल भिजिट यू उदिन टू और थ्री डेज बसिभाग देखो टेंसर क्ज क्यों सो जे टेंस जाने ना जे हमार प्रथम क्लस करी से कि पार्बे सो पार्बे ना क्योंकि वोज शुरूते टेंस पढ़ाई सो क्यों बुझते क्यों हमें शुरूते टेंस पढ़ाई I bring my student. I mean, yeah, Jabu Rifat Kio, who very expert in managing such affairs. They would say either one affairs kulo na manage korte khub expert hai. So, I mean, kintu ekhon nije jai ni. I mean, nije jai ni. Abong I mean, our student Rifat ke nije Jabu. To shejo no, I mean, ekhane I will bring dite pari. Jami kintu ekhon nije jai ni. I mean, nije Jabu. I will bring my student Rifat. रिफात के लिए जाब एम रिफात हूज हूट और रिलेटिव प्रणाम तरह पूर्व सबजेक्ट अनुजाई भाव ग्रहण करें तो पूर्व सबजेक्ट रिफात एखे इज हुईज भेरि एक्सपार्ट इन मैनेजिंग सच एफेयार्स सो ये ब्रिंगर जैग उल ब्रिंग ना दिए शुद्ध ब्रिंगो दीते निकटवर्ती भविष्य हिसाब से बाट उल ब्रिंग दवाटाई परफेक्ट उल ब्रिंग दवाटाई परफेक्ट एन एखे देखते जीजे सल्व कर लम एखे क्यों खूब ही सहज लगते से बसिभाग ही आसल रूल थे क्योंकि एस जदिव क्यों सब जे थे एम ना सामने एरक और अनेक समाधान कर देखें जो सबगलो नियम मध्य पड़े नहीं सेगल अन्न को ना को नियम थे एस नियमगुल जानते हैं ये जो दस टा सल्व करते बेसिक जो ठीक थे हमें विश्वास करी तर रईट फर्म अफ हार्वे थे कम मार्क्स देर को उपाय ही थकबे ना हाँ होते सर का एक अन्सार थकु सर अन्सारे व्यतरिके से सठिक उत्तर खुजे बेर करते यक से टैलेंटेड स्टूडेंट हो जाए जो क्लस और तरह से जो एक्सट्रा कि प्रैक्टिस करें सो जैक एस एस सी शिक्षार्थी तुम्हारा साथ ही थको अभी तुम्हारे कथा दिए से कथा रखबी अलरेडी तुम्हारे तो बांगला प्रथम पत्र शेष कर दिए बांगला द्वित पत्र शेष कर दिए इंगरेजी द्वित पत्र चलते पर प्रथम आई सी टी सब शेष कर देव हमें तुम्हारे बोले मैं शेष कर देव को कथा नहीं तुम्हारा जस्ट नाइन टोटी फोर चैनल साथे थको हमारे चेषा करब तीन बो जो रही है बांगल् प्लस इंग्लिश प्लस आई सी मेजिक ये तीनटे बो के तुम्हारा जस्ट घरे बस गुप्ठी मेरे थको और नाइन टोटी फोर चैनल क्लस देखो तुम्हारे दे घरे बस सब शेष हो जाए देखा हे परवर्ती क्लैसे सबाई भलो थेको सुस्थ थको आल्ला हाफिज